ஹாய் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதோடய ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ் ஃபைனல் வீக்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கு பற்றி கொஞ்சம் டிப்ஸு அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸாம் சென்டரில் நீங்கள் எப்படி ஃபிசிக்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மொமெண்டமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதோட ஒரு அட்வைஸ் ஆர் டிப்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஐ ஹோப் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ இது என்னோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து கெயின் பண்ணி சொல்கிறது தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஸ்டாப் சால்விங் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் சாப்டர் வைஸ் கொஷின் சால்வ் பண்ணது போதும் ஸ்டார்ட் சால்விங் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லா சாப்டர்லேயும் மிக்ஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் கீ வந்து ஓஎம்ஆர்லேயோ இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர்லேயோ வச்சுருப்பீங்க செக் இட் பை யுவர் செல்ஃப் உங்கள் நீங்களாகவே ஓனாக செக் பண்ணுங்கள் அண்டு இதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் மைட் நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் கொடுத்து அந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அனதர் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஜஸ்ட் டு அனலைஸ் இட் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பானது மட்டும்தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது சம் கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும் போதே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் சச் தட் அந்த கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸாக இருக்கணும்னா உங்களுக்கு அந்த கொஷின் டவுட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும் போது இது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆன்சரும் ஷேட் பண்ணியிருப்பீங்க லக்கிலி தட் வில் பி கரெக்ட் பட் உங்கள் டவுட் ஸ்டில் தே ஸ்டில் யுவர் டவுட் இஸ் தேர் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அஸ் வெல் அஸ் தப்பான கொஷின்ஸும் செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த இடத்துல நான் ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் சாப்டர் வைஸ் கொஷினை சால்வ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த ஹஸ் அ ஹோல் லெவன்த் டுவெல்த் சிலபஸை கவர் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் தப்பானது மட்டும்தான் அனலைஸ் பண்ணணுன்னு கிடையாது உங்களுக்கு டவுட்டான கொஷின்ஸும் அனலைஸ் பண்ணணும் தேர்ட் கொஷின்ஸ் சாரி தேர்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் கன்ஸ்டன்ட் சொல்ல பட் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஒன் ஹவர் அந்த ஒன் ஹவர் இல்லை அது கம்மியாக அந்த டைம் உங்களுக்கு புரியுதுல அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஒன் ஹவர் இந்த மீட்டரில் டெய்லிக்கு ஒரு செட் சால்வ் பண்ணுங்கள் மினிமம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சால்வ் பண்ணலாம் மினிமம் டெய்லிக்கு அதை சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அதுவும் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒன் வீக் இருக்குது இல்லை லாஸ்ட்டு எயிட் டு டென் டேஸ் இருக்குது அந்த பட்சத்தில் இதுவுமே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அஸ் அ ஹோல் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண சால்வ் பண்ணும் ஸோ தீஸ் ஆர் மை ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் டிப்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் அவன் ஆட் பண்ணுறது என்னென்னா கீப் ரிமெம்பரிங் ஃபார்ம்லாஸ் ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம்லா வந்து தப்பு பண்ணிடுவோம் அவஸ் அவசரத்துலேயோ இல்லை ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்துடும் அதனால் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லை பேஜ் நம்பர் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் பட் கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்காது ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் ஐ கேன் சே லைக் நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்னா ஒதுக்கி வச்சுருங்க அப்படி சொல்ல பட் நீங்கள் நார்மலாக ஜென்ரலாக இருக்கும் போதே இந்த ஃபார்ம்லாம் இது அப்படின்றது லைக் ஜஸ்ட்டு கிளான்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு போனால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் மை ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம் சென்டரில் உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் கடைசி ஃபைனல் ஸ்டெப் வரைக்குமே சம்ஸ் போடணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறதுலையும் நீங்கள் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கணும் ஸோ திஸ் திங்ஸ் கேன் பி டன் ஃப்ரம் ஹியர் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் தான் அந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்கிப் ஸ்டெப்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா நீட் அப்படின்றது நமக்கு நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் கிடையாது நம்ம அந்த டைம் கன்ஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப முடிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன் ஹவரில் முடிக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய மார்ஜின் தான் லெஸ் தென் தட் யூ ஹேவ் டு டூ அப்போ தான் உங்களுக்கு மீதி கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சாலஜி வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டெப்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் வரணுன்றது அவசியம் கிடையாது சில சம்முக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த கோஃபிஷன்ஸ் மட்டும் கோஃபிஷன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஜஸ்ட் அந்த நியூமரிக்கல்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான சம்ஸ் இருக்கும் கீப் ஆன் லைக் ஆப்ஷன்ஸ் வச்ச மாதிரி இன்னும் சில சம்ஸில் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த பவர்ஸ் மட்டும் எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அதை
ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் லைக் இங்கே பாதி இங்கே பாதி இங்கே பாதி அப்படின்னா சப்போஸ் இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்டேக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் லுக் பேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி பண்ணேன்னா ஐ ஜஸ்ட் டிவைடட் த பேப்பர் அந்த ரஃப் பேப்பர் வந்து நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் இன்ஷியலாகவே நமக்கு ரஃப் பேப்பர் தந்துருவாங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டிவைடட் காலம் காலமாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த காலத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு சம்மா சால்வ் பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் லுக் பேக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம சொன்னால் அந்த செகண்ட் அவுட் வந்து நீங்கள் எகெயின் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கறதுக்கான சான்சஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி டோன்ட் கேரி டூ மச் பென்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பென் அவங்க ஒரு பென் தான் அலோ பண்ணுவாங்க பட் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் தட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஒன் ஹவர் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ்லேருந்து வந்துருக்கணும் இந்த எக்ஸாம் டிப்ஸில் வந்து அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் வந்துருக்கக்கூடாது ஸோ தீஸ் ஆர் மை டூ வேலிட் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது சொல்லுங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் சம் மோர் வெரி குட் டிப்ஸ் ஜஸ்ட் லீவ் தட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன